ఈ బిగ్ స్కేల్ ఉన్న సినిమా చిరంజీవి గారు లాంటి స్టార్ క్యాస్ట్ని పెట్టుకొని ఇంత పెద్ద స్కేల్ ఉన్న సినిమాని చాలా తక్కువ టైంలో ఫినిష్ చేశారు సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ టైంలో ఎలాంటి అంటే చాలా టైం దొరికినట్టు ఉంది అందుకే ఇంత ఫాస్ట్గా చేశారు ప్రీ ప్రొడక్షన్ వల్లే ఎందుకంటే హ్యాపీ విజయదశమి భయ నీకు ఇంత పెద్ద సినిమా తక్కువ టైంలో చేసాడు కదా రెగ్యులర్గా ఏ సినిమా అంత టైం అంత టైంలో పట్టింది ఎందుకంటే బిఫోర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ ఎక్కువ చేసాం దాని తర్వాత యాజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ అన్నీ జరిగింది సో ఆ సినిమా కావాల్సిన టైమే తీసుకుని చేసాం అండ్ టాకీ పాట అంతా అయిపోయింది అంటున్నారు ఇంకేమైనా సాంగ్స్ కానీ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఇంకెన్నో ఉన్న సాంగ్స్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పటికల్లా ఫినిష్ అవ్వచ్చు సినిమా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది భయ్య ఒక సాంగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అది త్వరలో చేస్తాం ప్రకాష్ ఇది వచ్చేసి డైరెక్టర్ గారు విజన్ అంతా ఫస్ట్ చూసేది మీరు అంటే ఫస్ట్ మీరు విజువలైజ్ చేసుకుని తర్వాత చూపించాల్సి వస్తుంది దీనికి ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు ఎందుకంటే మొత్తం అంతా ఫిక్షనల్గానే అనిపిస్తుంది ఆ సెట్ వర్క్ అంతా చూస్తుంటే ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు అంటే ఈ జాన్ర సినిమా నేను ఫస్ట్ టైం చేయటం ఓకే యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ గారు నాకు స్క్రిప్ట్ నేరేట్ చేసినప్పటి నుంచి నేను చాలా హోమ్ వర్క్ చేశాను ఎందుకంటే చోటా గారు ఇనర్ టెక్నీషియన్ ఆయన ఆధ్వర్యంలో డైరెక్టర్ గారితో కలిసి నేను దీని ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసాం సో ఇంత పెద్ద లాస్ట్ స్కేల్ ఉన్న సినిమా ఇంత షార్ట్ ఫీల్డ్లో చేయడానికి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఇందులో ఎందుకంటే సెట్ లేకుండా అక్కడ కెమెరా పెట్టడానికి లేదు అటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది సో షూట్ షెడ్యూల్ ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా ఆర్టిస్టల్ డేట్ల ప్రకారం అట్ ఏ టైం ఫైవ్ సిక్స్ సెట్లు అంటే ఫ్లోర్స్లోనే ఒకటి ఏడు ఒకటి అట్లా అంత స్పీడ్గా క్వాలిటీతో దట్టు క్వాలిటీతో డైరెక్టర్ గారు ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో ఆ ఇది రీచ్ అవ్వడానికి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రై చేసి చేశానండి సో ఇది నాకు ఛాలెంజింగ్ వర్క్ ప్లస్ నేను చాలా ఎఫెక్ట్ పెట్టి చేశానండి థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ గారు మీరు ఆల్రెడీ బింబిసారాతో ప్రూవ్ చేసుకున్నారు మంచి డైరెక్టర్గా అలాగే సెకండ్ సినిమా చిరంజీవి గారితో అని కానీ ఎలాంటి ప్రెషర్ ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా లేకపోతే ఏమైనా షేర్ చేసుకోగలరా ప్రెషర్ ఏం ఫీల్ అవ్వదు కానీ అంటే ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యాను ఫస్ట్ నేను బాస్తో పని చేస్తున్నాను ఎగ్జైట్మెంట్ ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ తోటి వర్క్ చేశాను వెయిటింగ్ అన్న నీకు వస్తుందా కంగ్రాచులేషన్ చాలా అద్భుతంగా విజువల్ వండర్ లాగా ఉంది దేశంలోనే మెగా అభిమానులు అందరికీ నిజంగా వాళ్ళందరి తరఫున హెడ్స్ ఆఫ్ మీకు చాలా అద్భుతంగా చేశారు పదిహేను రోజులు నిద్ర లేకుండా ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఈ టీజర్ కట్ చేసారు సినిమా కోసం ఎన్ని రాత్రులు నిద్ర లేకుండా పనిచేశారు అంటే దాన్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి సరిపోతే అంటే ఏ యాంగిల్ అంటే ఇంకా రెండో సినిమా అయ్యే మెగాస్టార్తో చేయడం అనేది నిజంగా మామూలు విషయం కాదు సో దాన్ని ఎలా చెప్పి ఏది ఒప్పి చెప్పి ఒప్పించారు అంటే చిరంజీవి గారు కథ చెప్పాను ఆయన కథ నచ్చింది ప్రొడ్యూసర్ కథ నచ్చింది సినిమా స్టార్ట్ చేసాం అంటే ఆయన్ని రెండో సినిమా అంటే అంత ఈజీ కాదు కదా అందుకోసం అడిగాను అంటే చిరంజీవి గారితో ఒక ఫ్యాంటసీ సినిమా చేద్దాం అనుకుని ఒక కథ చేసుకుని ఆయనకి ఇలా అప్రోచ్ అవడం ఆయన కథ నచ్చిన నచ్చగానే ఆయన ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేశారు సో అదే ఎగ్జైట్మెంట్ మాకు విక్కి గారు అందరికి నేను చెప్తాను మీరు అడగండి ఆయన బదులు కూడా నేను ఆన్సర్ చెప్తాను అప్పటి నుంచి మొన్నటి వరకు కూడా సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సంక్రాంతి అందరం ప్రిపేర్ ఉన్నాం సడన్గా చేంజ్ అవ్వడం కారణం ఏంటి సడన్గా చేంజ్ అవ్వడం అంటే అండి మొన్నటి దాకా వద్దాం అనుకున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ మేము అనౌన్స్ చేసాం అది నిజమే బట్ రామ్ చరణ్ గారు సినిమా వస్తుంది అండ్ రామ్ చరణ్ గారు రాజు గారి కోసం అండ్ చిరంజీవి గారితో మాట్లాడి ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే మా సినిమా ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది మేము చెప్పిన యాజ్ పర్ డేట్ ప్రకారం మేము రెడీగా ఉన్నాము బట్ ఈలోపు రాజు గారు అడగడం వల్ల చరణ్ గారి కోసం ఈ సినిమా మేము పోస్ట్ పని చేయడం జరిగింది ఓకే చోట చోట గారు హీరోయిన్లే కాదు అందంగా చూపించాలి హీరోయిన్లు కూడా అందంగా చూపిస్తారని ఎన్నోసార్లు పూజ చేసుకున్నారు అది చిరంజీవి గారితో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాకి మీ ఫోటోగ్రాఫీ అందించారు అంతకుముందు కూడా అలా చూపించారు సో ఎస్పెషల్ ఈ సినిమా ఇందాక మన అభిమానులు అన్నట్టుగా ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ యంగ్ కుర్రాళ్ళగా చిరంజీవి గారు చూపించారు అంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అభిమానులు అందరూ ఇందాక సో ఆ సీక్రెట్ గురించి మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత చిరంజీవి గారితో పనిచేయటం మీరు చిరంజీవి గారు అప్పటికంటే ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ అందంగా ఉన్నారు చాలా రోజులు గ్యాప్ తర్వాత చిరంజీవి గారితో అప్పుడు పనిచేసింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారితో పనిచేయడం ఎక్కువ ఛాలెంజింగ్ మళ్ళీ నేను ఒక కొత్త కెమెరామ్యాన్లా పనిచేయాల్సి వచ్చింది ఆయన దగ్గర అంటే టెక్నికల్గా కానీ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్
కాబట్టి మీరు వెళ్ళి పబ్లిక్ ఫంక్షన్లో మళ్ళీ చిరంజీవి గారిని చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది డైరెక్టర్ సో మచ్ హార్డ్ వర్క్ చేశారు ఆయన ఒరిజినల్గానే చిరంజీవి గారు ఆయన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఆయన ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ ఆయన సిస్టమ్ అనేది ది బెస్ట్ సిస్టమ్ అంతే డైరెక్టర్ గారు వశిష్ట గారు బయ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు అండి అందరూ థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ బాగున్నాయి చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ మాకంటే ఒక కథ రాసుకున్నప్పుడు మీరు ఇందులో పురాణ ఇతిహాసాల నుంచి ఏదన్నా పాయింట్ తీసుకున్నారా లేదా టోటల్గా ఫిక్షనల్ విశ్వంభర కథ కథ పురాణాలు ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది కానీ విశ్వంభర అనేది టోటలీ ఫిక్షనల్ వశిష్ట విక్రమ్ గారు విక్రమ్ రెడ్డి సార్ అడగండి చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారి కెరియర్కి హయ్యెస్ట్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ ఇది ఫెస్టేజియస్ ఫిల్ము ఈ ఫిల్మ్ని ఏదైనా ఫెస్టివల్కి రిలీజ్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అంటారు కదా ఈ సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ వదిలేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు సినిమా సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అయితే అప్పుడే ఫెస్టివల్ అండి వశిష్ట గారు ఇక్కడ 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 ఫస్ట్ Yeah. Hi, Andy, myself, Hi. Here. First of all, happy Thank you. హాయ్ అండి మై సెల్ఫ్ హేమ మాండి హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ విజయదశి శుభాకాంక్షలు అండ్ కమింగ్ టు సోషల్ ఫ్యాంటసీ అనగానే మాకు చిరంజీవి గారిది చిన్నప్పుడు మేము చూసినటువంటి అంజి చిత్రం చాలా చాలా ఇష్టం దానికన్నా ఐ మీన్ దాంతో పోల్చుకుంటే మా సినారియోకి వచ్చినప్పుడు అది చాలా అంటే గ్రాఫిక్స్ కానీ ఆత్మలింగం కానీ ఇవన్నీ చాలా నచ్చేవి సో ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ కిడ్స్కి కానీ ఎవరికైనా సరే ఇది ఆ విజువల్ వండర్ అవుతుంది అని చెప్పి మాకు డెఫినెట్లీ అనిపిస్తుంది టీచర్స్ చూస్తుంటే మరి ఈ సినిమాలో పాటల విషయానికి వస్తే ఎన్ని పాటలు ఉండొచ్చు ఏంటి ఎలాంటి డ్యాన్స్ నెంబర్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి అండ్ డ్యాన్స్ నెంబర్స్ మీరు స్క్రీన్ మీద చూసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు అంతా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ చెప్పకూడదు వాటి గురించి మరి చోట గారు సార్ అంటే మీరు అన్నారు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక కొత్త కెమెరామ్యాన్ లాగానే వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పేసి అని అన్నారు కదా సో ఇలాంటి విజువల్ వండర్ ఫిలిమ్స్కి కెమెరా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిన సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఉందా ఈ సినిమా అంతా బిగినింగ్ నుంచి నిన్నటి వరకు ఛాలెంజింగ్ ఎవ్రీ డే ఛాలెంజింగ్ ఎందుకంటే చాలా చెప్పనా వద్దా తర్వాత చెప్తా చోటా గారు ఇక్కడ ఇక్కడ సో అంటే చిరంజీవి గారి విషయంలో ఆయన చాలా చేంజ్ అయ్యారని చెప్పారు కదా అట్ ద సేమ్ టైం త్రిష కూడా ఉన్నారు ఈ సినిమాలో ఓకే అప్పట్లో చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ జోడీ కట్టారు సో ఎట్లా అనిపించింది త్రిష గారి విషయంలో చిరంజీవి గారి పక్క త్రిష కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు చూడగానే బాగుంటుంది మధ్యన అప్పుడు నేను చాలా సినిమా అంటే రెండు మూడు సినిమాలు చూసాను కానీ అప్పుడు కంటే ఇప్పుడే నాకు తెచ్చ బాగుంది ఇది చాలా తమ్మనేలు మీకు ఈరోజు తమ్మనేలు ఒకటి ఏంటి వంద పెట్టుకో నాకేంటి ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇక్కడ అయితే అంటే చిరంజీవి రామ్ చరణ్ తండ్రి కొడుకులు కాబట్టి మీరు డ్రాప్ అయ్యారా ఏంటి చరణ్ కోసం అండి అదే చిరంజీవి గారు కొడుకు కాకపోయి ఉంటే ఏదైనా మళ్ళీ చిరంజీవి గారి డిసిషన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే చిరంజీవి గారు ఏమన్నారు డ్రాప్ అవుదాం అన్నప్పుడు ఎందుకంటే సంక్రాంతి బారి అనేది చిరంజీవి గారికి కూడా ఒక సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ని కాదన్నారు కొడుకు కోసం సో చెప్పినప్పుడు ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు ఏమన్నారు మీతో అంటే ఏదైనా ఇండస్ట్రీ కోసం అండ్ చరణ్ కోసం అండి బేస్ ఎందుకంటే గ్యాప్ ఉండాలి పెద్ద సినిమాలో అండ్ చరణ్కి గేమ్ చేంజర్కి మంచి డేట్ అవుతుంది అని సంక్రాంతి ఆయన కోసం సాక్రిఫైస్ వశిష్ట గారు సో రీసెంట్లీ కీరవాణి గారి సంగీతం చూస్తే కొంతవరకు అంటే టాప్ నాచ్లో ఉండే ఆ మ్యూజిక్ అనేది కొంతవరకు డౌన్ అయిట్లా డౌన్ అయినట్లా అనిపిస్తుంది లాస్ట్ మూవీస్ చూస్తే మనం సో మీ మూవీ మీ అంటే బింబిసారా ఆడియో చాలా పెద్ద బింబిసారా కదా లాస్ట్ టైం లవ్ మీ కావచ్చు ఇలాంటి సినిమాలు సో మీ మూవీకి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారిది కాబట్టి కంపల్సరీ ఒక కేర్ తీసుకుంటారు సో ఎట్లా ఉంది మ్యూజిక్ అని ఏమైనా సాంగ్స్ ఏమైనా ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు సాంగ్స్ రిలీజ్ చాలా టైం ఉందండి ఇంకానే ఎందుకంటే ట్రైలర్ రావాలి దాని తర్వాత సాంగ్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం అండ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి కిరవణి గారు ఒక బాహుబలికి త్రిబులర్కి ఏ ఎఫర్ట్ పెట్టారు ఈ సినిమాకి అది ఎఫర్ట్ పెట్టారు ఆయన ఎప్పుడు డౌన్ అవ్వలేదు సి ఒక్కొక్క సినిమా ఆడితే ఆడకపోవచ్చు దానికి ఒకళ్ళ కారణం ఉండదు అందరూ ఉంటారు దానికి మ్యూజిక్ ఒకటే అని ఎక్కడ మనం ఆయన చేసిన ఆల్మోస్ట్ అన్ని సాంగ్స్ మ్యూజికల్ హిట్స్ అయినాయి వశిష్ట గారు ఇక్కడ సార్ హ్యాపీ దసరా సార్ So first of all, uh, this is Chandu, anchor from Filmy Looks. And uh, first of all, uh, Vishwambara teaser is very good. If you are a fan, you will be able to do it. So, that's the same thing. And if you talk about stories, you will be able to do it. If you talk about sets, you will be able to do it. Why? Why? 
అంటే ఎప్పుడైనా చిరంజీవి గారు విషయంలో ఈ ఏజ్ లో కూడా ఈయన ఏంటి ఇలా ఉన్నారు అని మీరు సర్ప్రైజ్ అయిన ఎలిమెంట్స్ కానీ సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఉన్నాయా నాకు ఎవ్రీ డే సర్ప్రైజ్ అయ్యాయి ఆయన నేను కలిసిన రోజు ఎలా ఉన్నారో ప్రతిరోజు అలాగే ఉంటారు ఆయన అంటే మాకనే ఎనర్జీగా ఉంటారు ఇంకా ఓకే అండ్ మీరు నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు ఆయనతో షూట్ చేసి చాలా నేర్చుకున్నాను అది చెప్పడానికి నాకు ఇక్కడ సరిపోదు ట్రైలర్ ఆడియో ప్రీ రిలీజ్ ఏమిటో చెప్తాను నేను ఓకే చోటా గారు యా లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఇది చిరంజీవి గారితో మీ రెండో ఫ్యాంటసీ అనుకుంటా ఐ థింక్ నాకు తెలిసి అంటే అంజీ సో డిఫరెన్స్ ఏంటి అప్పటికి ఇప్పటికి చిరంజీవి గారిలో మీకు కనిపించిన డిఫరెన్స్ ఇందాక చెప్పాను మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను టెక్నికల్గా చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నారు చిరంజీవి గారు ఒకవేళ నేనేమన్నా మిస్టేక్ చేసినా లేకపోతే యూనిట్లో ఎవరు మిస్టేక్ చేసినా చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా దాన్ని చెప్పగలరు ఇది ఇక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతుంది దీన్ని ఇలా కాదు మీరు ఇలా చేయండి అని చెప్పగలరు ఆ చెప్పే విధానంలో ఆయన అప్పటికంటే ఇప్పుడు కొన్ని వేల రెట్లు డెవలప్ అయిపోయి ఉన్నారు దట్ ఈస్ చిరంజీవి సార్ చిరంజీవి గారు అంటే డాన్స్ సార్ సో విశ్వంబరంలో మేము అలాంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చిరంజీవి గారు మూమెంట్స్ డాన్స్ మూమెంట్స్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు ఎలా అయ్యారో ఈ సినిమాలో కూడా అలాగే ఉంటారు డాన్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ కామెడీ కానీ వాట్ ఎవర్ మీరు చిరంజీవి గారి నుంచి ఏమి ఎదురు చూస్తున్నారు అవన్నీ ఈ సినిమాలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే చందు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీడియా వారందరికీ ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో యూఆర్ రన్నింగ్ లేట్ షో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీన్ని ఇక్కడతో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంట డైరెక్టర్ అడుగుతున్నారు ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ మైక్ కూడా ఆపేశారు మీరు అడగండి అడగండి డైరెక్ట్ అడగండి థ్యాంక్ యూ కాంప్లిమెంట్ ఇప్పుడే రిలీజ్ అయింది సో ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నారు ద బెస్ట్ అన్నారు అదే థ్యాంక్ యూ